Dobar dan svima. Za početak prosto moram da počnem sa nekim pitanjima. Da li vi svi volite kada vam ujutru idete na primjer na posao u školu ili na fakultet i kada vam zakasni javni prevoz? Kada po vas dođe potpuno prljav i neispravan autobus? Kada vam se desi ili nakon vaših prijatelja da upadnete u šahat na sred ulice koji nema poklopac? Ili na primjer se izgubite u neku ulicu zato što na primjer u cijelom kvartu ne radi javna rasveta? Ja to apsolutno ne volim i borat sam zaista protiv toga. Celu svoju akciju počeo sam sa samo 15 godina, sasvim slučajno, samo zato što sam bio zaljubljenik u biciklizam. Svakog dana sam vozio bicikl u Beogradu, na biciklističkoj stazi, od Orčela da ade Ciganlije. To je više bio autoput, ne možemo nazvati biciklističkom stazom. Nije bilo ni obeleče da se radi o stazi. Kola su stalno prelazila stazu, parkirala se na nju, bila su tu brojne rupe, javna rasveta nije radila, divlji kučići su napadali bicikliste i to je zaista sve bilo Sve je samo neuživanje, to je bila jako velika nebezbednost. Evo kako je ta staza nekada izgledala, kada sam počinjao da podnosim te prijeve. To je zaista bila katastrofa. Međutim, ono što je još možda veća katastrofa je što je tu stazu koristilo dnevno jako puno biciklista. I svi su govorili kako to smeta, kako to ne valja, ali niko ništa nije uradio po tom pitanju. Za samo 15 godina odlupio sam da malo istražim ko bi za to mogo da bude nadležan da pokrenemo institucije, i uputio sam svoju prvu prijavu. On je to odnosilo bazično samo na posljednje znaka, to je biti klisička staza. Naravno, tu je krenula već klasična srpska stvar, nismo mi nadležni, onda ni drugi nisu bili nadležni, ni treći, a četvrti su rekli, nismo mi, ali nije ni niko drugi. Ipak, uporno se mnogo isplati. Tokom tri godine, koliko sam se bavio akcijom biti klisičke staze, uspio sam da dovedem da je ona prošle godine kompletno rekonstruisana, 5 km je potpuno asfaltirano i sređeno i evo kako to danas, na primjer, izgleda. To uopšte nije bila laka stvar, niti to mogu da pripišem samo sebi. Sa preko 150 prijava raznim inspekcijama, direkcijama i sekretarijatima, stalnim, da tako nazovemo, dosađivanjem njima, morali su nešto da urade. Pritisak je ključ. Evo takođe imamo još tu neke primere kako je to izgledalo i kako sad izgleda. Međutim, Najgore što se građani nisu angažili da to zaista bude tako. Građani su dosta apatični, pre svega jer se boje tog birokratskog sistema, pa nije on nadležan, nije on, šta je uopšte da se bakćem s tim, šta će to meni, voziću bicikli i čutaću, pa nećemo. Evo, na primjer, popravljeno je preko 60 bandera javne racvete. Evo ih sve ispravne, ovi sliti možemo da ih vidimo. Takođe, ovo je nekada pretredilo biciklističkog stazva, taj deo danas izgleda ovako. Ne pretredno bolje, ali makar imamo deo za sebe. Međutim, akcija se brzo širila. Nisam čelao da se pomerim sa apatijom ljudi oko sebe, iako je reakcija društva bila otprilike, ne znam kao šta ćeš time uspeti, ali dobro, nije ništa loše to što radiš. Svi su bili skeptični, međutim, akcija je imala velike rezultate. Vremenom, tu je i bilo ljudi koji su htjeli da se priključe i ne, međutim, pritisak je ostao ključ. Pritisak, međutim, u početku, svaki početak je težak, to je bilo. Eno ga onaj mali došao je da nam dosađuje za stazu i slično, Međutim, evo je sada ta staza sređena. Sa preko tri godine akcijanja oko te staze, dakle, poneto je preko 150 prijeva, popremljeno je preko 5 km, dakle, detaljno rekonstruisano staze i popremljeno je preko 60 svedeg i kao još brojne neke sitne stvari uspod. To je samo dokaz koliko pojedinac može da utiče na svoje okruženje. Svi mi možemo, ali često nećemo iz nekog razloga. Akcija se nastavila i u širom gradskom jezgru, ovo je, na primjer, što vidite neki trotor, ili bi makar trebalo da bude trotor, koji je kasnije i sređen, ali ne zato što su se nadležni sami setili, već zato što su bili zasuti prijevama i ovo je, na primjer, samo jedna od gomile stvari od hiljadu i po prijeva koje danas imam, podnetih, sa samo 20 godina, što je... Što je prosto samo dokaz koliko pojedinac može da utiče. Jer te nadležne institucije nisu tu same radi sebe i kao što je bilo prijethodno govoru reči, one su se odaljene od nas i to je ključna stvar. One su tu zbog nas, zbog naših problema, ali koliko smo možda i mi sami krivi što smo pustili da oni odu od nas i, na primjer, što je ona staza bila u onakvom stanju i mi snosimo deo krivice, mi smo ih pustili da to urade. Dakle, akcija se nastavila širom grada kad sam vidio da neki rezultati mogu da se postignu, tako da je popravljeno jako puno Svetljiki u samom gradu, asfaltirano je dosta ulica gde su postavili problemi i trotora i sl. Međutim, poseban akcenat sam bacio na javni prevoz. Javni prevoz je 
некоја основна врста кретање кроз Белград, користи га преко милион луѓи дневно, али можда не е најодговарајќи начин. Ево на пример како изгледа чистоќа на просечен Белградски автобус и како тоа изгледа после гомиле пријава. Ево ствара за чистење. Тоа не е нешто што смееме да дозволиме да се дешава, али дешава се. Градјани се јако апатични, али тоа пет не е оправдание да се нешто да ствари просто на основно ниво на како место. Со преку 600 пријава решив дека сум неки од проблеми во јавното превозу во Београд. Лето 2010 година Био е летни распуст. Сеал сум и обично сви 145 линии на јавното превозу во Београд. У оба смера. Ал тоа ми обично не е било случајно. Ја сум ствари кренув контролу сталиште. Сталиште, што е тоа? Тоа е нека основна место каде треба да најдеме основна информација кој на мотобус тоа стае, каде нам стае и каде он иде. Тоа е неки законски минимум кој наравно Град Београд во овој случај не е испоштовал, ни многи други градови на жалост тоа не поштуваат, а тоа опет не е нешто што кошта. А ради со витална информација. Прежувајќи 145 линии јавно превоз во оба смера, преконтролирал сум преку 2.600 сталишта кои целокупен возник парк го се поја остави превозника, поднел бројни пријави, меѓутоим клучна ствар е на пример што е био највеќи проблем тада, обезбедено се ноќни линии. Ви никаде не сте могле да најдете информација каде се дестаје тај автобус, на ком сталишто и слично. И у велико елаборато кој сум поднел прост инспекција, што е потребно поправити, а тоа е било потребна интервенција на преку хиљаду и постаништа, завршило се на тоа да е поправено, на пример, замазано стотинак станишта ту и таму, али ништо бити не. Година и по дана сум чекал и чекал и чекал, ништо се не дешавало. Одлучив сум да сам кренем во решавање на пример едноставен проблем како што е одржавање ноќни хлини. Узел сум своје паре и тоа не е била велика сума, ради се 8000 динара кој градската управа тврди да нема веќе задни три години. I šta vam pa od te nalepnice, merdevine na ruke i od stališta do stališta krenuo, evo kako je to izgledalo, eto ih i nalepnice, i od stališta do stališta sa merdevinom i krenuo da lepe. U početku sam prepešačio između 100 i 150 km, to sad ne mogu nijedno budem precizan, i tom prilikom sam obavio oko 10% posla obeležavanja stališta. Pritom za ovo obeležavanje mi imamo GSP, imamo direkciju za javni prevoz, imamo saobraćenu inspekciju i niko od njih ne radi, Mi smo ih kao građani pustili da se odalji da nas ne slušaju. Na kraju krajeva nije ključna stvar u tome da mi to treba da uradimo. Ključna stvar je u tome da mi njih treba da nateramo da urade. Ja sam obeležio 10% stališta u Beogradu, što se tiče noćnih linija. Tada su mediji dosta doprinjeli da se ta akcija dalje raširi. Oni su i pisali o tome, izveštavali i bilo i na TV-u. I prosto je došlo do te situacije... Sramota, grad nema 8000 dinara, pa onda drugi ljudi to moraju da rade i to je tako simbolična suma, ja nisam kupio novi autobus i to su najobičnije nalepnice. Tada sam bio pozvan u stari dvor kod gradskog menadžera, menadžera grada Beograda, Aleksandra Bijelića, gde smo prosto imali sastanak i sa direktorom direkcije za javni prevozi, gde je dogovoreno da će oni preuzeti obeležavanje tih stališta, da će oni to sad završiti, započeti posao i to je zaista tako odrađeno. Evo, dakle, tu imamo statistiku koju sam pričao. I danas imamo 2600 potpuno popravljenih stališta. Međutim, to je samo neko kao pojedinac u radiju. To je mogo da bude svako od nas, ali nažalost nije. Ljudi su često apatični, evo i danas kako ta stališta izgledaju. Dakle, potpuno su obeležena. Srpljenje upornosti i jaka želja omogućavaju sve. Zašto? Moj primjer konkretan pokazuje da konstantnim pridiskom vi možete da izgurate šta god hoćete. To je, na primjer, na nekom lokalnom i gradskom nivou i mi se svi susjećamo sa brojim problemima na ulici, u parku, u naselju, međutim, ko će da nešto konkretno preuzme? Pa, nažalost, redko ko. Svi se plašimo te još daje od birokratije i nadam se da uskoro zaista neće više biti razloga da se toga plašimo. Moj projekat pod nazivom sa birokratijom na ti, verujem da će nas uskoro i dovesti da sa birokratijom budemo na ti, je jedan od pobjedničkih projekata Ministarstva omladine i sporta, a posredstvom građanskih inicijativa. Trenutno se radi na izradi internet prezentacije gde će tačno, u ovom slučaju, na lokalnom nivou na gradu Beogradu, biti predstavljeno ko je zašto tačno nadležan u gradu, ko mora kako da postupi, koje su obaveze inspektora, koje su obaveze nekog drugog zaposlenog, bit će sažokani zakoni 
Dakle, građani neće morati to lišiti. Ali sve biće već gotovi formulari prije gde će biti dovoljno da građani i štampa i potpuno besplatno podnesu i kako bi prosto iskoristili taj sad kao jako bitnu platformu za pokretanje nekih svojih potpuno lokalnih akcija, a koje bi bile od velike pomoći i za opštu korist i za društvo. Međutim, opet ne ilazimo na deo neefikasnosti institucije s kojom ćemo, se nadam se, bolje boriti u budućnosti, Pa tako kao jedan od primjera i verovatno najinteresantnijih anegdota mogu da vam opišem događaj kada mi je samo jednog dana zazvonio mobilni telefon, javio se izvesni Zlatko Vojvodić i rekao je da je moj broj telefona dobio iz inspekcije. Zašto? Opisao mi je slučaj da je zvao opštinu, zvao je upravu za energetiku, zvao je lokalnu komunalnu inspekciju, zvao je saobraćanu inspekciju, zvao je gradsku komunalnu inspekciju. Svi su rekli nismo mi nadležni. Kada je došlo do zadnje inspekcije, a to je gradska komunalna, Oni su rekli, evo vam ovaj broj Vukša je nadležan za tu nasvetu. Meni zaista nikakav problem nije bio da pomognem čoveku i zaista smo taj problem u jako brzom roku rešili, to je popravljeno sve i sređeno. Međutim, upravo ne tako što smo mi išli menjali sjedicom, nego što smo natarali upravo te koji nisu nadležni, kako kažu, da počnu da rade svoj posao. Dakle, ima tu dosta aspekata gde svi mi možemo da utičemo. Naše okruženje, grad, to se svih nas tiče, ali treba da se uključimo u proces svih tih donošenja odluka, sprovođenja gradskih odluka, zakona i sl. Jer mi direktno imamo korist od toga. Nama to znači. Nama će doći neki prljavi autobus, nama će doći neobeleženi autobus, zbog koga, na primjer, GSP Beograd već više puta imam na sudu preko inspekcije, zato što jednostavno Na primjer, autobus koji ide u nasilje Karaburmanja, mu napred piše da ide na Novi Beograd i slične, svične stvari se dešavaju. A to je tako jednostavna stvar. Ali niko neće ništa uraditi i mislim da prosto ne opravdano ova apatija građana i da moramo da se svi kao građani i kao društvo probudimo da doprinesemo sami sebi. Jer kao što je u videu Hidrant rečeno, prvo građani moraju, građanstvo mora da se popravi, pa će onda država. Država je odličan aparat da se odnosno vlada, da se neke stvari pređu, da se neke stvari proguraju, kod nas možda malo teže, ali nakazao sam da je moguće. Tako da, ostaje mi samo za kraj da vas pitam šta ćete vi da uradite sledeće za svoje okruženje. Moram da te pitam, cela priča koju si ispričao, jednostavno složili smo se svi, ne možemo da ne spomenemo i to, cela tvoja borba, ne samo što si se oznojao toliko pošteno svih ovih godina, nego si čak imao prepreka iz zidova, što mi danas kažemo i u najbukvalnijem smislu. Znači, ti si imao incident u kojem te jedan radnik GSP ili vozač jednog preduzeća bukvalno fizički napao dok si obavljao jedan od tih posla. O čemu se tu radi? Jeste, došlo je zaista od incidenta u naselju Zemun. Tačno je stigao sam autobus sa potpuno polupanim staklima, ima tako, ne sme da bude u sabraću, međutim, kad je vozač već video da ja to slikam, a zbog čega on ne bi trpio neke posledice, on me je napao. Međutim, kasnije se ispostavio da on imao neku čak i prijavu ranije koju sam ja prosledio, pa je nešto zbog toga bio kažnjen, a međutim, bilo je zaista drastičnih slučajeva, to je bio neki čak od citnih, jer bilo je ranije slučajeva i mnogo rizičnijih, gde se srećem, incidenti nisu da dešavali, kao na primer, kad vam ne dođe zadnji autobus uopšte, prosto čovek ode u garažu, stotinu putnika ostane na ulici i ništa, nikom ništa. Tako da takve stvari ne možemo da prosto pustimo da prođe u nekažnjenu, moramo ih mi kontrolisati, da li je to građanska kontrola, da li je to kombinacija građanske kontrole, uzbuđenje institucija, mislim da je to za sada neko održivi rešenje, ali ono prosto što je takođe, moram da naglasim je da su institucije, makar blago, počele da menjaju taj stav Oni nas pre svega ne smo da održavljavaju kao protivnike, niti mi njih. Mi smo tu da zajedno radimo i zajedno popravimo stvari. Tako da smo i ovog puta uspeli, ovaj incident je uspešno rešen, 
Kasnije, tako da. Reci mi, kad su već bili toliko sposobni iz svih gradskih komunalnih službi da daju i ostalim ljudima tvoje broje telefona da rešavaš probleme, da te nisu možda izvali, da nisam imao nekih ponuda i za posao u tom smislu. Da, tačno je. U jednom trenutku je čak i bila ponuda za posao u javnom sektoru, međutim, to stvarno nije nešto što mogu da prihvatim, pre svega zbog... Pa, mislim, ako nemoj 8000 dinara, pitanje je kolika bi ti plata bila, mislim, ako ne... To nismo baš dotakli, ali prosto zbog ovog odnosa prema sad ovom radu koji imam i prvenstveno zbog fakulteta to nije nešto što mogu da prihvatim, međutim, u nekom daljem periodu bi mi bilo zadovoljstvo da mogu da doprinesem svom gradu i učinim nešto bolje najdirektnim putem za njega. Hvala ti najlepši. Hvala. Filip Vukša. Hvala.